అక్కకి స్మైల్ వచ్చిందే ఎందుకు రాదు బంగారం కదా ఏది నువ్వు భలే అడుగుతావు నిధి చేతిలో ఉన్నది అరతులం అయితే ఉంగరాన్ని పట్టుకున్న మీ అక్క యాభై నాలుగు కిలోల బంగారం కదా మా నాన్న మాకు తప్పుగా పేర్లు పెట్టారు అదునా మా అక్క పది కూడా చదవలేదు శ్రీ విద్య అని పేరు పెట్టారు నా చేతిలో ఏమి పెట్టరు గాని నాకేమో శ్రీనిధి అని పేరు నిజానికి అటు ఇటుగా నామకరణం చేయాల్సింది అది సరే కాని టిప్పుటప్పుగా రెడీ అయ్యావు ఎక్కడికో హారిక సీమంతం కదనిది పలకరించి పన్నీరు కాస్త చిలకరించి అర లక్ష ఖరీదున్న ఉంగరం ఇచ్చొస్తుంది మీ విద్యక్క చుట్టాలు కూడా కాదు రింగ్ అవసరమా ఫ్రెండ్ కదా అవున్లే నీకు చెల్లెలు కన్నా బయటి వాళ్ళే ఎక్కువని నాకు తెలుసు అయ్యో అలా ఎప్పుడు అనుకోకునిది నువ్వంటావు కాని శ్రీనిధి వింటుందా నేను పెద్ద మనిషినయ్యాక కూడా నాకు విలువ లేకుండా చేసిన రోజు నాకింకా గుర్తుంది చెల్లి ఏం రాస్తున్నావు అక్క నీ ఫంక్షన్ అప్పుడు నిన్ను పిఠాపురం రాణిలా మహారాజా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు కదా అలా నన్ను కూర్చోబెడతారు కదా అవును కజ్జికాయలు గవ్వలు వెన్న ముద్దలు నీతి అరసలు పూతరేకులు సున్నుండలు ఇవన్నీ కూడా తెస్తారు కదా ఇంకా కూడా తెప్పిస్తాం సరేనా చాలా గ్రాండ్ గా చేస్తారు కదక్క నువ్వు కూడా ఊహించుండు థ్యాంక్స్ అక్క అని నేను చూసుకుంటానులే అలాగే అక్క నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి వస్తాను రేపు మా చిన్న కూతురు ఓణీల ఫంక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మంచి ముహూర్త సమయం చెప్తారని పిలిపించాను అయ్యా అధిక మాసం వచ్చింది మూడాల్లో కార్యక్రమం పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది ఎన్ని రోజుల తర్వాత బాగుంది పంతులు గారు ఈ నెల మొత్తం దాటాలి బాబు ఆ తర్వాత అమ్మ సంవత్సరికం వస్తుంది ఫంక్షన్ ఘనంగా చేయాలని ఉన్నా రెండు నెలల పాటు వీలు పడేలా లేదమ్మా అక్టోబర్ లో పెట్టుకుంటే అమ్మవారి ఉత్సవం ఉంటుంది కదా అన్ని నెలల తర్వాత ఫంక్షన్ చేస్తే బాగుండదమ్మా అవునా కావాలంటే ఈసారి చెల్లెలు పుట్టినరోజు బాగా చేద్దాం ఓనీల ఫంక్షన్ వద్దులేండి అలాగేనమ్మా సారీ చెల్లి నీ ఓనీల ఫంక్షన్ ఘనంగా చేయాలి అనుకున్నా కానీ ఇన్ని ఆటంకాల మధ్యలో కుదరడం లేదు ఈసారి నీ పుట్టినరోజుకి మాత్రం ఊరందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెడతాం గారు ముహూర్తం పెట్టించారని నాన్నగారు పిలిపించారు కానీ మేము ఓణీల ఫంక్షన్ చేయదలుచుకోలేదు మీ ఇష్టం అమ్మా విద్య చెప్పాక కాదనేది ఉంది పంతులు గారు పదండి మనం వెళ్తానంటే అలాగే నాన్న ఏంటక్క నీ ఫంక్షన్ లాగా నా ఫంక్షన్ కూడా గ్రాండ్ గా చేస్తారన్న కొల్లుతోనే కదా క్యాన్సిల్ చేయించు అయ్యో అది కాదు చెల్లి మాట్లాడుకో నువ్వు నన్ను అమ్మలా చూసుకుంటానని చెప్తావు కానీ నాకు సవతి తల్లి పోరులా అనిపిస్తుంది నా మీద నువ్వు చూపించే కపట ప్రేమ వదినా నువ్వైనా చెప్పు నేనేం చెప్తానమ్మా కొత్తగా పెళ్ళైంది కోడలొచ్చి ఆడపడుచుల మధ్య చిచ్చు పెట్టిందన్న చెడ్డ పేరు నాకెందుకు చెల్లి నువ్వైనా అర్థం చేసుకో చెప్పకక్క ముందిక్కడి నుంచి వెళ్ళు వెళ్ళు 
తన ఫంక్షన్ కి ఊరంతా భోజనాలు నీ ఫంక్షన్ కి జనాలే రాకూడదని ఇంటికొచ్చిన పూజారి గారిని ముహూర్తాలు లేవు పాడు లేవు పో అంది చూసావా ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని నేను చూస్తున్నాను నీకు దన్న తల్లి నాకేం చెప్పకు నీళ్లు కావాలన్న విద్య తువ్వాలు ఇవ్వాలన్న విద్య డబ్బులు ఇవ్వాలన్న విద్య అన్నం పెట్టాలన్న విద్య నువ్వు తొందరగా పెళ్లి చేసుకుని ఈ ఇంటి గడప దాటితే తప్ప నాన్నకి నేను పుట్టానన్న సంగతి గుర్తుకు రాదు వెళ్ళు వెళ్ళు విద్య ఉంగరం కోసం వేలాడిస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది నీ స్నేహితురాలు హారిక వెళ్ళు గణపతన్నా ఏరా మునీశర్ కి చాక్ పీస్ డబ్బా డిస్టర్ కావాలంట ఎందుకంట మిగిలితే ఇంటికాడ ముగ్గులేస్తాడేమో అన్నా విన్నాడంటే నీతో పిల్లి మొగ్గలు ఏం చేస్తాడ్రా నువ్వు నేను తెస్తా హలో మామయ్య ఎరా శాతనే ఉన్నాను ఫోన్ చూసుకోవట్రా ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ సిగ్నల్స్ రావు మామయ్య అవి రాకపోతే రాకపోయే గాని రే రేపు నువ్వు రాకుండా పోయావు ఎక్కడికి పెళ్లి చూపులు గహ నా కొడుకు మాస్టారు సినిమా స్టార్ లాంటి పిల్ల పెళ్లంగా రావాలని ఆ బ్రోకర్ ని మీ అమ్మ దడదలారం చేసిందిగా ఎంతకీ తమరేమంటారో మాస్టారు ఊరుకో మామయ్య నువ్వు కూడా నన్ను మాస్టారు అంటుంటే తొడపాసం పెట్టినట్టుగా ఉంది రే ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా నువ్వు టీచర్ అవడం ఖాయమేగా అయ్యేంత వరకు ఆగుదామంటే నువ్వు వినలేదు నీ వల్లే మా అమ్మకు అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చింది గణపతి మా అక్క మొండిది కానీ గుండెమో చిన్నది నీలో మీ నాన్న చూసుకోవాలని ఆవిడ అరట పడుతుంటే ఆయాసం వచ్చి పోయేలా ఉందని మనం బెంబిలడిపోలేదు నిజమే కానీ ఇంకేం ఆలోచించ మాకు రే అతికిన టపద్దవాడినందుకే అక్క ఆయుస్సుని పొడిగించాం సంబంధం ఓకే అయిపోనాదనుకో పెళ్లికి సెలవులు ఎక్కువ ఎట్టినందుకు టీచర్ ఉద్యోగం పోయిందని చెప్పి మేనేజింగ్ చేసేయచ్చు అప్పుడైనా అమ్మ ఆరోగ్యం పాడవుదా రే బాబు కోడలు వచ్చిందా ఆనందంలో పక్కన ఎముడొచ్చినా పట్టించుకోదురా మీ అమ్మ దొన్నపోతుని కూడా హై దుడ్డు అని దాన్ని అదిలించేయగలదు ఇది పదమూడో సంబంధం మామయ్య అదో రికార్డ్ అనేసుకోవడమే రే రేపైతే సెలవెట్టు సగమైనా ఉంటా నీలా ముద్దుగా పుట్టే బిడ్డకు ఉంగరం తొడిగిన చేత్తో గోరు ముద్దులు తినిపించినప్పుడల్లా నేను గుర్తుకు రావాలని వదినా రండి మీరు గాజులేద్దరు శుభవాణి సీమంతం జరుగుతున్న చోటుకి ఈవిడొచ్చిందేంటి ఇప్పుడు ఏమో పిలవని పేరంటానికి బాగానే వచ్చావే అది కాదమ్మా ఏది కాదు మంచి కార్యం జరిగేటప్పుడు ముత్తైదువులు వస్తారు కానీ నీలాంటి వాళ్ళు రానే రాకూడదు నేను జాకెట్ లిచిపోదామని వచ్చాను సీమంత నాటికి ఇవ్వమంటే ముందు రోజు ఇవ్వమని వేడుక జరిగేటప్పుడే నిన్ను అడుగుపెట్టమని కాదు 
ఆశ్చర్య పోస్తే ఏమైంది కుట్టుకోలు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుందో లేదో మనం పారిపోతాం అన్నట్టు వెంట పడిపోతారు ఎలాంటి వాళ్ళు అయ్యో రేపు సాయంత్రం వచ్చుంటే ఆ డబ్బులేవో మోహన్ కొట్టుండేదానిగా ఆ మొహం మీద ఏమేస్తా వదినా బొట్టుందా పాడా బొట్టు లేని దానికి బొట్టు పెట్టి ఎక్కడా చెప్పరు నువ్వెత్తంతు అమ్మా అని నీలాంటిది ఏడిస్తే అపశక్ నువ్వే అమ్మా కొంచెమైనా సిగ్గు ఆపుతారా 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 తప్పుని సరిదిద్దుకోవచ్చు కాని తలరాతిని సరిదిద్దుకోలేము ఆ పెద్ద ఆవిడ పసుపు కుంకాలు తుడుచుకుపోవాలి అని భగవంతుడు రాసుంటే తనే చేయగలుగుతుంది నుదుటన్న బొట్టు లేదు పట్టుచీర కట్టలేదు అని మీరు నిర్ణయిస్తారెందుకు మొగుడు పోయా కూడా అవన్నీ అలాగే ఉండొచ్చంటావా నేను అనను గాని నువ్వు చెప్పు పిన్ని ఆడవాళ్ళు పెట్టుకునే బొట్టు మగవాళ్ళు సొత్త పెళ్లిడు వయసు రాగానే పలాన ఆయన చిటికెడు కుంకుమ నా కోసం తెస్తాడని ఏ ఆడపిల్ల ఎదురు చూడదు దురదృష్టవ సత్తు కట్టుకున్నవాడు పోతే పెట్టుకున్న బొట్టు కూడా పోవాలని మన చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్లే చెప్పేస్తారు ఎందుకు భర్త పోయినా బాగుంటుందనా ప్రేమతో పూలు తెచ్చేవాడు లేకున్నా పది రూపాయలతో తనే మూరకొని సిగలో పెట్టుకుంటుందనా ఏడవకుండా గుండెల్లో ఉన్న జ్ఞాపకాలు తడవకుండా నిబ్బరంగా నవ్వుతూ మీకన్నా కళకళలాడుతుందనా వితంతువు అంటే మీలా మేకప్ లేని మొహం ఉన్న వాళ్ళని అర్థం కాదు విధి వక్రించిన దురదృష్టవంతురాలు అని అర్థం నుదుటి మీద ఒక ఇంచంత బొట్టుంటే సరిపోదు మిగిలిన ఒళ్ళంతా విషం లేకుండా చూసుకోవాలి మనిషికి చెప్తున్నాంలే అని మాటలు విసరకూడదు ముందు మనసుకి చెప్పుకోవాలి తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావా తప్పదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావా తప్పేది అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావా ఈ మూడింటికి తేడా తెలిస్తే మంచిది హారికను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీలో ఎంతమంది ఆత్మశుద్ధితో ఉన్నారో చెప్పండి అక్కసు కక్కడానికి మాత్రం సిద్ధంగా ఉన్నారు కాళ్లకి పసుపు రాసుకుని కళ్లల్లో కహనం ఎందుకు వేసుకుని చూస్తారు పిన్ని ఆచార సాంప్రదాయాలు మనిషి విలువని పెంచేలా ఉండాలి కాని దిగజార్చేలా ఉండకూడదు నమ్మండి కానీ మూర్ఖంగా ఉండకండి ఈరోజు ముత్తైదువులుగా వెలిగిపోయిన వాళ్ళు ఇంట్లో రేపు దీపం ఇంకోలా వెలుగుతూ ఉండొచ్చు ఏది మన చేతుల్లో ఉండదు ఖాళీగా ఉండే ఈ చేతుల్ని ఇంకొకరికి చెయ్యూతనివ్వడానికి ధైర్యం చెప్పడానికి ఉపయోగించండి ఎంత బాగుంటుందో మీకే తెలుస్తుంది ఫ్రెండు విద్య చెప్పిన దాంట్లో నూటికి నూరు శాతం నిజమే ఉంది ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్లే కాని మిమ్మల్ని అలా అన్నందుకు చిన్నవాళ్ళైపోయారు ఆ జాకెట్లు
గుండెకు నయమయ్యే మాట చెప్పింది అమ్మాయి వస్తానమ్మా సరే ఆంటీ నూరా అయ్యో మందుల చీటి ఆంటీ జాకెట్ ఇచ్చినప్పుడు పడిపోయిందనుకుంటా అన్న లిఫ్ట్ ఇవ్వన్నా పాప ఇంటికి వెళ్ళాలనుకున్నావా ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలనుకున్నావా ఇంటికే అన్నా మరి రోడ్డు కడ్డంగా నిలబడి లిఫ్ట్ అడుగుతున్నావేంటి రోడ్డు పక్క నుండి అడిగితే ఎవరూ లిఫ్ట్ ఇవ్వట్లేదన్నా అందుకే రోడ్డు కడ్డంగా నిలబడ్డాను సరే సర్లే ఎక్కు ఒక్క నిమిషం అన్నా మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరెక్కారంటే ముగ్గురం అడిగితే ఎవరు లిఫ్ట్ ఇవ్వరన్నా కానీ బండి మీద ఇద్దరే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చూడు డబుల్ డబుల్ వెళ్తున్నాం మా తమ్ముడు ఒక్కడే కదన్నా ఇంకొకడున్నాడుగా వాడు మా తమ్ముడు ఫ్రెండ్లే అన్నా నువ్వు పోని మీ పనే బాగుంది సర్లేరా గట్టి పట్టుకొని కూర్చోండి బండి కండిషన్ బాగాలేదు ఏం కావాలండి అన్న ఈ చీటి మీ షాప్దే కదా ఒక ఆవిడ పడేసుకున్నారు అన్న ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఎంత అవుతాయో చూసి చెప్తారా రెండు వేల ఒక్క అందవుతుంది రెండు వేల ఒక్క వందన అన్న డిస్కౌంట్ ఏం లేదా టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించి చెప్తేనే రెండు వేల ఒక్క వంద అయింది ఓ అవునా అన్న ఒక పని చేయండి అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ నాలుగు నాలుగు ఇవ్వండి చూడండి ఇవి హార్ట్ పేషెంట్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ నాలుగు నాలుగు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వరు షీట్ మొత్తం తీసుకోవాల్సిందే అదేంటన్నా అది అంతేనండి ఇవి ఎక్కువ సేల్స్ ఉండవు అయ్యో ఏమనుకోకండి ఇవి ఒక్కసారికి ఇవ్వండి ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదు కుదరదు సార్ అన్న తర్వాత వచ్చి నేనే మిగతా బ్యాలెన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకెళ్తాను ప్లీజ్ కాదనకండి ఖచ్చితంగా మీరు వచ్చి తీసుకోవాలి అవునమ్మా ఈ స్లిప్ మా షాప్దే ఈ పేషెంట్ మీకు తెలుసా పాపం తను వాళ్ళ అబ్బాయి అనుకుంటా ఆ రోజు డబ్బులు లేవని రెండు రోజులకు సరిపడే మందులే తీసుకెళ్లాడు అవునా అవునమ్మా పైగా ఇవి గుండె జబ్బుకు సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ ఖచ్చితంగా డైలీ వేసుకోవాలి ఒక్కరోజు కూడా వేసుకోకుండా ఉండకూడదు ఈరోజు వస్తానన్నాడు డబ్బులు కుదిరాయో లేదో మరి అన్న నెలకి సరిపడా మందులకి ఎంత అవుతుంది రెండు వేల ఒక్క ఉందమ్మా అవునా సరే ఆ డబ్బులు నేను ఇస్తాను మందులు వాళ్ళొచ్చినప్పుడు ఇవ్వండి అది కాదమ్మా మీరు 
పర్వాలేదండి మర్చిపోకుండా ఇవ్వండి వస్తాను ఈ అమ్మాయిని ఎవరు చేసుకుంటారో గాని అదృష్టవంతుడు మీరుంటే రాను జోక్ చేశానులే ఒకవేళ ఇటువైపు వస్తే మాత్రం తప్పకుండా లిఫ్ట్ ఇస్తాను కానీ ఒక్కరికే ఇద్దరు ముగ్గురు నెక్కించుకోవడం తప్పు అన్నా ఒక్కసారి తప్పు చేస్తే అదే తప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తామన్నా ఈ పాప అన్నది నిజమే నేనేం చేసినా అమ్మ హ్యాపీగా ఉండాలి వాడిని వెనకేసుకొస్తున్నావేంటే మర్యాదగా మాట్లాడు వాడేమన్నా నీ మొగుడా అంతఘనంగా ఫీల్ అయిపోతున్నావు వదిలేండి వదిలేండి ప్రమాదం తప్పింది నువ్వు వెళ్ళు బాస్ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారండి ఆ కార్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం వాళ్ళు వచ్చేలోపు ఆ పిల్ల అన్యాయం అయిపోతే నిజమే మనమే కాపాడాలి బండి తీయండి పదండి పదండి 